。各位女居士，贫道隐世已久，所以各位请回吧。五皇玄哥哥。我和爹爹妈咪都说过了，非你不嫁。我为你守了二十三年的处子之身，你必须要娶我。你们两个都省省吧。王玄注定是我大夏国的驸马，这是上金集团全球所有产业总价值三千亿，全都作为你娶我的嫁妆。行了，闹够了没有？我实话跟你说啊，我有未婚妻了。未婚妻？你有未婚妻了？啊？怎么了？普通人不让有未婚妻啊？所以啊，各位别再惦记我身子了啊。都回去找个公子哥乖乖嫁了得了啊！但我夏嫣然看上的男人，没有人可以拒绝。把他给我绑了！你确定？啊大早上不让人消停，道友，请留步。怎么着，这也是绑我的呀？拿人钱去。啊，对了。我就你这点修为，再回去练一练。啊，行了吧？老话说得好，强扭的瓜，他早晚得砸脑袋上。回吧，回吧。我们还会来找你的。在下王玄，来自昆仑山。今日在下来履行婚约，不知司徒家认不认？的确有这件事。在下王玄，来自昆仑山。家师是天一道人，家师在十五年前帮助司徒家族逆天改命，司徒家族承诺把司徒家之女司徒锁许配给我。今日在下来履行婚约，不知。司徒家认不认？<笑>的确有这件事儿，不过呀，天一道人已经羽化登仙，我家老爷子也做国。所谓人死债消，你这婚约做不得数了。老太君之言，我们司徒家族如今位列京海豪门之一，家大业大。自然不会言而无信。可是我怎么知道你是不是真的天一道人的弟子呢？这口说也行啊。这是天师宴，老太君应该见过吧？这个难道还不能证明吗？那怎么证明这天师宴是真的呢？如今骗子可多着呢。老太君不认这天师宴，可这婚书。认吗？此婚书乃是以司徒家气运作为媒介，若司徒家不认，必将会恶意人气消散，必定遭天谢。你吓唬谁呢？这都什么年代了，还在这封建迷信？你糊弄我们呢？我司徒家族如今气运旺盛，是你说消散就消散。你以为你是天一道人？你不过是天一道人，羽化登仙以后混不下去了。司徒家当赘婿，想混成何法？现在你是天一道人，不必这个婚虽然作废，但是我不会亏待你的。我拿出一百万补偿你，足够你生活。看来你司徒家是个畸形。赵天渊。我司徒姐的婚姻由我自己。就凭你一个山野小子向你娶娶啊？我劝你不要痴心妄想啊！有多远都滚多远。我不管你是什么人，也不管我爷爷曾经承诺过的，都与我无关
？想娶我司徒去？没那么容易。不是我想娶你，而是你必须履行公约，嫁给我，否则不仅你有生命危险，你司徒家也将遭受危机。这这一派胡言，谁跟他胆子敢威胁雪儿？你信不信我让你进大牢？谁呀、啊？金海宁家，宁缺我。我看你艳堂发黑，浑身浊气笼罩。不久，你宁家啊，宁，当我吓他呢？啊，我宁家乃京海豪门之一，蒸蒸日上，能让你唬住了？不信算了。你乃纯阴之体，如果在你二十四岁之前不与纯阳之体同房，完成阴阳相融，又有什么危险？我猜你想说，你就是那个什么纯阳之体。你想占我便宜，也编个像样给你。你觉得我会信？这半年来，你是不是经常感觉到自己浑身发冷，特别是过了子时？这种情况一般会持续半个小时吧？你怎么知道？再过半年就是你二十四岁的生日，到时候你的纯阳之体发作，如果你不与纯阳之体完成阴阳交融，你的情况只会越来越恶劣，到时候就算把你架在火上也不及一时。你少在这给我胡说八道，你把我们当傻子呢？你要是再，你休怪我不客气。事已至此，司徒家。什么东西？一个乡野乡夫啊，也配得上雪儿？雪儿，那家伙肯定是吓唬你，你别信他啊！我已经给你找到最好的国医来给你治疗。有少有心了，不过他是天道人的弟子呀，我这心里踏实。老太君，这都是迷信罢了啊！你不用担心，你下次要是再见到他，你也不用跟他客气，你就。突然就，该不真的是因为坏毒遭天谴了？天谴？难道真的是天谴吗？什么天谴？哪那么玄乎？雪儿，你别着急了，我马上给你找回过来。既然敢悔婚，那就别后悔。你怎么开车呢？你赶紧去投胎啊你！你不好意思，啊，没撞到你啊。哎，美女，我看你有大胸之兆啊！流氓，你无耻！哎，不不不不，不是，你别误会，我是说你最近肯定有祸事临门。你怎么知道？哥们，上知天文下晓地，能掐会算，对吧？站住，不要跑！他们要抓我，你帮帮我，我给你钱。没问题，包在我这。大小姐，跟我回去吧。我是不会跟你们回去的。那我们只能得罪了。班长，既然这位大小姐不愿意跟你们走，你们又何必强求？跟你没关系，赶紧滚。这事我管定了。给我上！这身手不这么好，有没有兴趣当我的保镖？我一个月给你三万块钱。我谁带你走呢？再看的话，我就花了你的眼睛。哎呀，好，没问题，但是你得。走，上车。这个头发吧，怎么了？走。哎哎，姚国爷，我儿怎么样了？准备后事吧，就算是真正的神医在世。怎么会这样？一定要小心大家。对，宝宝天谴，想要找大哥，你还得找王轩。对对，找王轩。雪儿，你快去，要不然你爸就没得救了。快去！我绝对不会去找他，这只是一个巧合。中医不行，我去找西医。我才不信这是神。这个，这个呀，就是我住的地方了。楼下的房间，你随便选一个。楼上，男士止步。那你在楼上有危险，我也不能上的。没有特殊情况，男士止步。行、啊
。但我掐指一算呢，你今天的大凶之兆还没有过，所以说呢，你今天最好别碰谁。什么事儿都没有，你呀、啊、就休想骗我了。一会儿呢，我还要去泡个澡。你要是敢偷看我，我就摸了你的眼睛哎，不让你碰水，不让你碰水，你非得碰是吧？这事被我看光了吧？这身材，一看你都不知是谁的。哇！我牙宝贝，进来。队长，我，哎。没没没完，没有没有没有。你谁啊？你在干嘛呢？哎哎哎！不不不不不！我我说我是在救他，你信吗？我信你个鬼！我警告你，我已经拍视频了。你要是敢过来，我让老李给我传了。我真的是在救他。你手里拿着什么？你敢动心离间，我一定饶不了你。哎，我是他保镖，他在浴室里面晕倒，我好心把他扶过来的。我怎么不知道他是你这个保镖？骗我？门都没有，我现在要报警。哎哎，别别别别别别！妍儿，你怎么来了？我再不来啊，你就要被这混蛋给欺负了。王神，你这个混蛋，你愣我做什么？你还有没有点良心呢？啊，我是不是警告过你？你今天别再碰水，是你自己在浴室里面晕倒了，我把你扶过来的。那我岂不是被你看光了？啊，是啊，羞、啊、死人了。什什么情况啊？还真是你保镖。今天用钢琴，你还嚷嚷干什么？还不快出去！嗯，别别碰水了啊！什么保镖？周爸，你看光了我，准备等到负责。我负责？你自己不小心摔了，你让我负什么责？哦，我爹，你就是查我身子，你想让我以身相许？你不撒泡尿照照自己，我能看得上你？那你要干嘛？一会儿呢，有一个讨厌的招呼要，我要你帮我演一出戏，假装我男朋友，气走了。这倒是没问题。哎，我问你一下，如果说这入戏太深的话，我可以揍你。那个友情提醒一下啊，如果你不怕惹麻烦的话呢，嗯，那就是。哎呀，你干什么？我拿他。快。都得提前入戏嘛，要不然一会儿怎么？妍儿啊，妍儿啊，这混蛋谁啊？这个呀，是我男朋友王璇。什么时候有的男朋友啊？我有必要向你汇报吗？嗯。真太牛了！宝贝儿，这个人是谁呀、啊？金小姐。啊，小金狗啊！呃，哎，你大晚上有事吗？没事的话，我跟我这娘睡觉呢。说什么？还跟他一起睡觉啊？有什么问题吗？你干什么？最敢乱说事实的。今晚，你就是一个贱货。你早就不是顽皮的事了。就你这样，你们金家还想和我李家联姻？你也配？陈明天，你嘴巴给我放干净点。怎么？你敢说不敢说啊？啊！原来你的命都是假，没想到你就是一个荡妇！你，道歉，道歉，小子，你算什么东西？敢碰我李慕天看上的女人？死死道歉！如果你不知道的话，我可以教你。但是现在，道歉。知道我是谁吗？金海集团李家李慕天。你如果现在跪下。我一会儿就要给你省下大千年。李慕天，你敢动他，你试试看。对呀，我不知道你在哪找这么一个垃圾党，我今天就当着你的面
，让他知道得罪我的下场。李慕天，你不要太过分了。小菲菲，这没你什么事，我劝你最好不要插手。厉害，行，找来这么一个垃圾跟我谈心。好，我今天一定让他跪下，当狗跪舔鞋，让你亲眼看着。哈哈，看来你很喜欢把别人变成狗啊。好。成全。请请请请请请请请请，好好的，上。转两圈。哎，转两圈，转两圈。李慕天居然在学狗叫，什么情况？王轩，你对他做了什么？没什么呀，一点儿小。嘿，你怎么了？哎。不是你，你你对我们商业做了什么？得罪了李家，你会死得很惨的。李方军，差不多就行了。毕竟是李家的少爷，要真出什么事儿，肯定会有麻烦的。对啊，李家在金海势力很大，差不多行了。死！混蛋，你对我做了什么？没什么呀，就是让你当了一会儿的狗。哎。对，你们两个给我上！少爷，这家伙有点邪门，你还是不要去演演会，等找机会再收拾他。是啊，我们我们先撤吧。废物，给我上！好，啥？快快，别跑，别别动，别动，别动啊！快别动啊！把他给我扔出去！混蛋！混蛋！我我杀我你的！李慕天这次可算是被好好教训了一顿。没有想到你居然会这种法术，你你可以教教我。哎，不好意思啊，这种法术都不成人。妍儿是你名义上的女朋友，那我呢是妍儿的闺蜜，大家都不算外人吧？谁是她名义上的女朋友？别乱说，我只是教她演戏，气李慕天呢。哎呀，行了，困了，回屋睡觉。切，有什么了不起？嗯，饶命啊，少爷！这一招我一定要跟他算。这小子邪门的很，估计会是门邪术。什么狗屁邪术！老子有的是办法对付他。大小姐，王轩的下落找到了。他在哪呢？在丁海，而且与他有婚约之人是丁海司徒家族之女司徒雪。王轩，这次我看你往哪儿跑？我倒是要看看这个司徒雪有什么资格配得上王轩。走。医生，我爸怎么样？司徒先生的生命迹象逐渐在下可是我们的仪器也检查不出来什么问题，实在无从下手。怎么会这样？要不你们再去大点医院看一看，真的是没办法。哎呀，我看这一定是遭天谴了。他现在唯一的办法就是去找王兄，要不然你爸真的就没得救了。办命要紧，所以中医师你都试过了，你没听医生说吗？生命迹象的减弱，却查不出原因，这不是遭天谴，还有什么可以解释的？丁海的医院问题，那就去找。嗯，相信就去丽都。爸哪有时间这么折腾？看你是想害死你爸呀？这一定是王权可恶，哪有可能动手？他不是说我们司徒家的契约会受损，现在不也没事？你爸都出事了，你竟然说没事？下一个，也许就是我，就是姨奶奶。爸，妈，妈，你怎么了，爸？奶奶，你别吓我！是不是轮到你奶奶了？赶紧往轩打电话，就是过来。喂，王雪，我爸晕了，我奶奶也晕倒。我早说过了，未婚必遭天谴，现在信了吗？进来医院。等我现在过去。你们救救我大哥，还有我妈，我们苏家愿意履行婚约。早知今日，你又何必当冤我知道你肯定有办法能救我爸和我奶奶，只要你救了他。你要多少钱？你这跟钱有什么关系？我师父就是怕你们婚约，所以你我之间的婚约才是以你们司徒家族的契约作为签订。如果你坚持悔婚的话，我你我素不相识，而且身份地位完全不同。就算你有天大的，你和我也不在同。你让我怎么？其实，事到如今，你还是想那么多？难你爸跟你奶奶的命还抵不过你的婚姻重要吗？担心，我最后再提醒你：如果你的纯阴之体在你二十四岁之前没有完全破解，那你死
，到时候你所拥有的一切都你还有人胡说八道啊！你以为离开了你的司徒家就完了？虽然我不信这些玩意但是我还是给你们一个，你是三虎先生，快去茅山后，肯定能破解这个。真的，情况你知道，我跟我说了，这种有违天道之事才会到天谴。司徒小姐放心，由老夫出手，绝对万无一失。雪儿，放心，有殷先生出手，老夫跟老太君肯定没事。殷先生，出手吧。这样，你你怎么回事？你你到底是谁？王玄，来自昆仑山，家师天一道士。什么？老婆，老婆冒昧了，还请恕罪。哎，我我这会儿就离开。哎哎哎哎，李先生，哎，什么茅山后裔？我看就这么骗子了。区区一个茅山后裔，也想破此局？真当我昆仑一脉，那么没用吗？你别担心。刚才那不会是骗子，等我转来更厉害，我一定让你原形毕露。司空雪，可别怪我没提醒，你爸和老太君的时间不多了。另外，这只是开始，司徒家的恶缘。我司徒雪不信你，你休想吓唬我。我这并不是吓唬你，我的话很快就会应验，到时候怕你难过。我司徒家能有今天，都是靠自己打的，我就不信毁了这婚。我们家真能一落千丈。言已至此，好。大小姐，大事不好了！我们的工地出事了，有两名民工摔成了重伤，工地被迫无期延停工。什么？怎么会这样？情况还在调查中。如果那两名民工有生命危险的话，那情况将会更加糟糕。好，我知道了。难道真的被他说中了？不可能，这一定也是巧合。王权，你等一下。司徒小姐还有事吗？虽然我现在还不能和你履行婚约，但是还请你帮我父亲和我奶奶续命。我给你酬金。你还真是胡撞南墙后回头啊！行，我答应你，我给他们续命，但顶多也就是十天半个月的时间。可我不知道你司徒家还能不能。有我在，司徒家也不会有事。你宁家都自身难保了，你还去管他们司徒家？我宁家乃金海豪门之一，我还真不相信谁能动。倒是。要是再想癞蛤蟆想我有一百种办法让你消失。宁少，你先不要说了。王雪，你出手。至少半个月之内，他们没有性命之忧。我还是要提醒，这场婚约关乎着你司徒家的命运，也关乎着你的家。你好自为之，告辞。雪儿，公司是不是出什么事了？咱们承包的那个工地，有两名工人摔成了重伤，工地被迫无期延期。让王先说对了，从昨天开始，我的司徒家没有一件顺心的事儿，都坏事接踵而来。你真的相信了吗？这也许只是个巧合，我会处理好的。巧合？是不是你？自从天意道人跟我们司徒家定下这门婚事以来，我们司徒家一路顺风顺水，几年来几乎没有任何阻碍。有三六家族成为一六家族，这是高尚的家族，望尽相变的成就。现在好了，这么一回婚，所有的麻烦都找上门来了。这还是巧合吗？司徒主，这开公司做生意难免会遇到麻烦，是不是？你不能说这些都是王选说的那种偏见。他要有这本事，他自己怎么还是一叔？雪儿，你放心，我会帮你做的。二叔，我先去处理公司的事情，这就交给你。爸，这边就是王选。就是你将李慕天打了一顿。略施惩戒，你知不知道李家在京海的分量？初到京海还未做了解，不过无关紧要。紧要，算起来，李家也算是京海四大家族之一。也就是说，李家是最有话语权的人。你得罪了他们，你想在京海立足？你休想！我能不能在京海立足？我
真不知道你哪儿来的底气说出这种话。就算我们金甲在李家面前也矮一头，如果你真的想和嫣儿在一起，那你就拿出足够的实力。否则，你就是痴心妄想。那怎么才算有足够的实力呢？在这个世道上，人们追求的就是钱和权。你若无权又无钱，那就是没有实力。而你有吗？这些东西我唾手可得，但我不稀罕。你连最基本的保障都没有，还想和妍儿在一起？你真是白日做梦！关于昨晚的事情，我已经约好了李慕天，当面把事情给他解释清楚。你敢去吗？那没什么好说的，我不要嫁给李慕天。你若有更好的选择，可以不嫁。但是你现在没有。李慕天对昨天晚上的事情非常不满，你必须给他一个解释。你要是不敢去，就离妍儿远一点。我何不敢？我倒要看看他李慕天对付我。王神，你还是要小心一点。李家的实力不容小觑。放心吧，雅，为了你，我什么都来。好，还算有胆量，那走吧。唐老也在。武道宗师唐青山，他既然被李慕天请过来，这下完了。怎么了？这老头很厉害吗？这个呀，是金海有名的武道宗师，跟李家关系一向不错。一定是要来对付你，你一会儿小心点，千万不要惹怒他们。哎，放心吧，我心里有数啊。金叔啊，来，请坐。金先生，你有什么资格坐的？站着吃饭。哼<笑>，不好意思，我还没有站着吃饭的习惯。如果你没有站着吃饭的习惯，那我一会儿就让你跪着吃饭吃饭。李慕天，不要太过分了。昨天是你先挑事，王轩已经省下来，不然。你每天还能站着，还有啊！那是我这辈子最大的耻辱。我要是不一雪前耻，我还有什么脸面来自金海立足啊？那你打算怎么一雪前耻？小子，你别抬头啊！我知道你有几分本事。我告诉你，我今天是做足了准备来对付你。你现在给我跪下，磕头道歉，保证以后老老实实的当我一条狗。否则的话。一条，怎么？昨天当狗没当过瘾呢？哎，要不今晚继续啊？我今天请来了唐老，我告诉你，你那些伎俩没有用了。如果你的依仗是他的话，我劝你还是别。唐老那在金海，那是有名的武道宗师，谁见了他不给他几分薄面？莫说你这个无名之辈了，区区武道宗师而已，想对付我还差了点意思。唐<笑>老。我跟你说啊，在唐老面前嚣张的人，现在都已经见阳了。我保证，下一个就是你。年轻人，口气也太大了吧！我唐某人多年未曾动手，原本想，你只要在李少面前低头认个错，你今天就被夺了。你却如此猖狂，连老夫都不放到眼里，那老夫的眼力何存？听到没有？赶紧跪下！这就是你走出这道门的唯一希望，李慕天，你不要太过分了。金儿，你是要跟我订婚的，你现在却跟这个垃圾鬼混到一块，你让我李慕天的脸往哪放？现在跟我说过分，你过分了。好了，妍儿，把心放肚子里啊，来，多吃点菜，别饿着肚子，我心疼的哟。好，好，好，还在我面前秀恩爱，好金儿，我今天就当真你的面，彻底废了他，废了我。就凭这老头，还不行吗？唐老，这小子在你面前这么狂，你要是不好好教训他，教他做人，这这都说不过去了呀！看来我唐某人多年未曾动手，有人能忘了我的手段。王轩，这这怎么会这样？竟然能接住唐老这一击，这小子有点本事啊！哎呦！这不可能！这年纪怎么会这么强？完后的，我懒得杀他。认，今天我认栽了。少，今天这事儿保不了你。啊！我告诉你
小子，你别太得意，唐老对付不了你，我还有人。今天够了没有？皇上，你们今天真也不许走。官大，你跟我去说句话，哪有他那么嚣张的嘛？母爹，我们是来解决问题的。妍儿和王璇不会像你想象的那样，你大可放心。至于王璇，你向穆天道个歉，然后离开京汉。这件事就这样过去了，怎么样？金叔，道歉是不？对于离开星海，你也会接受你道歉吗？啊，金叔，我劝你还是不要他。把教训的以后，在星海我还好好混。王璇呀、啊，虽然你有些本事，但单凭你还无法和整个李家作对，你就姿态放低一点。我只是来救你的，那就先谢谢金叔。但很可惜，单凭一个李家的弟子，最后倒霉的也只能是他。既然你不听劝告，那你就请自便吧。王璇，实在不好意思，这件事情是我拉你下水，我也没有想到事情会发展成这样。好了，放心了啊，他。好小子，你果然够。你不是懂什么邪术吗？我今天找来了一个大师，专门对付。你让你变成一个狗，变成丝味。殷大师，进来吧。哪个不长眼的？敢得罪你上？殷大师，今天只要你让我一举绝取，把这个混蛋变成一条狗，我愿意给你屈服。你少放心，一个关门邪道，竟然敢随意施展邪术，迫害他人，老夫定当严惩，也算是为民除害，替天行。殷大师，王璇他只是一时冲动，他绝对不是什么坏人，还请殷大师您能够高抬贵手。王璇，我告诉你，这位殷大师呢，是正统。茅山后裔，法术高强，而且还比你厉害。今天你死定了，还嚣张吗？林慕天，只要你能够放过王璇，我答应跟你订婚。金银儿，你为了这小子才跟我订婚的，是不是？在你眼里，我堂堂李家的少爷还不如他吗？林慕天，你就说，到底答不答应？我要是不答应，你以为你就不跟我订婚了吗？金家会同意吗？所以啊。这一下子，严大师，严大师，出手吧！怎么又遇见这个傻星？严十三，你敢对我出手吗？王璇，你敢跟严大师相提并论？严大师是正统的毛主席，你算哪根葱啊？啊，你那点功力跟严大师相比，差远了。严大师，您尽管出手。不要有什么后顾之忧，像这种东西，你就得该收拾。您是在积德啊，林大师。林十三，你告诉他，你敢不敢对我？王轩，你还真是嘴硬啊！你以为你这样虚张声势，林大师就会骗你？大哥，这是在干嘛？啊，我明白，你是在施法，对吗？王轩，施法。不是你妹的法呀！老子这次吓得腿软了。你他妈要是再说下去，老子都回不去茅山了。看到没有？殷大师施法了，马上就会变成一条小狗狗。我看你还嚣张吗？殷大师，来。王轩，怎么办？你确定？而不是吓得？你在说什么呀？殷大师给你下跪。你做什么白日梦呢？林<笑>大师，赶紧叫住你！你给我闭嘴吧你！你再骂骂骂，老子都快被你害死了！林大师，你这是什么意思啊？王大师，我真的不知道他对付的是你啊，不然，就是借我十个胆，我也不敢呀、啊！你不是茅山后裔吗？你怕他干什么呀？茅山后裔在昆仑一脉面前算个屁呀、啊！王大师，求你开恩饶恕我这一次吧。想得到饶恕也不是不可以，这家伙就交给你，他不是喜欢把人变成狗
，心安，你应该有伴侣。啊！李十三，我要是办不到呢？我就把你变成自己。燕儿，我们走。王大师放心，我保证做到。李十三，你别乱来，我李家是不会放过你的。李家除了金海。算个屁呀、啊！老子的命比你珍贵多了，谁让你惹了不该惹的人？我我我给你钱，我可以给你很多钱。我给老子那么多钱，老子没命花，有什么用？啊啊啊啊啊哎，这怎么变成猫了？王选，李慕天真的会变成狗？当然，要么我出手，要么燕十三出手，否则他往后余生就只能当狗了。这样一来的话，李家肯定不会善罢甘休。哈，除非他们不想让李慕天恢复正常。那你也太厉害了吧！这李慕天简直就是完败啊！嗯，侯瑞，你说什么？呃，我是说我有点饿了，咱们去吃饭吧。到底可贵了，走。小姐，根据报告显示，是因为我们这边的防护做的有问题，才导致空山摔了下来。而且到现在他们都还没有脱离生命危险。而且现在的消息已经传开了。开发商那边也雷霆大怒，说这边要是出了人命，肯定会影响销售，必须让我们赔偿。不管怎么样，先救人，只要两名工人没事，事情就还有回旋的余地。雪儿，你别着急，这开发商是李家，我们宁家跟李家交情还不错，到时候我给你说说情啊。还是宁少有能力，那就拜托宁少。我，长得还行，身材嘛也过得去，就是这眼神不太好。就你这个，怎么配得上王雪？你什么意思？字面意思。美女，你是王璇那小子请来的人，那小子见四不九不离，就想这么个小子，不就是幼稚？没有想到他居然用这么卑劣的手段逼我做饭，能力不行还挺骄傲，希望你能继续坚持下去。不然我怎么有机会嫁给你？我这个王雪还真是卑鄙啊！雪儿，你别担心，这儿的问题我会帮你解决。我司徒雪不信命，更不信什么天气。司徒家的一切都是靠努力换来的，今后有命，现在面前的孙天子也都会一一踏平。嗯，吃饱了。不行。我也吃了，最近这肥都白减了。你该大的地方大，该吃的地方吃，减肥。走，陪我去逛街，顺便买点衣服，给你也买一件，买当我的保镖穿上就行。太丢人了！究竟谁干的？敢对我二下手，我见了垂死万段。据我所知。是一个叫王璇的年轻人，此人，此人武道实力再不至上。王璇，他是什么人？敢与我李家为敌？这王璇与金家的金岩儿走得比较近，这李少也是因为金岩儿和他结约，今天请我去帮忙，不曾想我也被他损伤。那那他怎么会变成这样啊？这李少当时还请了一个茅山道士去对付王璇，这个茅山道士。也不是王权的对手，想必此人非比寻常。我不管他有什么本事，敢在金家与我李家为敌，那他就必须得付出代价。李家主，好了，这件事儿还得麻烦你帮帮忙。当务之急是先把李少治好，这邪灵去祭灵，要么请高手来解除这种邪术，还得请王权帮他治好。那就去把王权给我抓过来。
就不信他敢不照做。这张，呃，还有这张，还那那那个，都拿给他试一下。好的。啊、不是，这这么多，顾奶奶，你买两件得了。你再说了，我我搞不定。让你出钱了吗？赶紧进去试去。金莹。顾哥说的没错，你果然在外面养小狐狸，真是个不要脸的贱货。不过，你最好把你的嘴巴给我放干净点，跟李慕天可没有关系。我跟谁在一起，你们管不着。静言啊，你不要忘了，你跟我哥可是要订婚的人，你在外面这么乱，真是败坏我李家。谁要跟李慕天订婚了，你也太自作多情。你最好管好你自己。别怪我不客气。呀，怎么？还这样说？你也这样要脸？你不玩，你想挨抽了是不是？想回家？不动了？你能把我怎么样？你别，你真敢打我？怎么了？像做梦一样是不是？要不要我再来一巴掌？你清醒清醒！哼，我告诉你，金家鸡的你们几分？我脚丫子怕你，亲爱的，你别打我，拿我命活。你谁呀、啊？你不玩，这就是你养小白脸是吗？瘦不拉几的，一看身体就虚，醒不醒啊？小菲菲，知道他是谁？得罪了他？谁呀、啊？你说出来让我听听。他可是省府银州四大家族之一。沈家的继承人之一，现在知道害怕了吧？你不怕我李家，但蒋家在沈家眼里算个屁呀！得罪了沈少，你在家休息。我木婉宝贝说的不错，在云州得罪了我沈家，谁都别想有后果。沈少，我真不好意思啊，我我不知道是你、啊。蒋菲菲，你打不我。道个歉算了，你当我李木婉好欺负是不是？你说你看不起沈少？哎，不是，沈少，我不是这个意思。李木婉，你不要得理不饶人，大不了大不了我让你打回去不就完了？我就要得理不饶人，我不仅要打回去，还要让你跪下，把脸凑过来给我打。李木婉，你不要欺人太甚，我就要欺人太甚。你能反抗吗？谁把我家亲爱的名字去算啊？你想家在家瑟瑟发抖。就按我们的话，跪下来让他。什么时候他心里舒服了？好，我按你说的做。菲菲，他要是不跪，后果承担不起。你金岩儿都自身难保了，还想听他说话？等我收拾了蒋菲菲。就在收拾你跟这个小白脸！你们还真是不是一家人，你们不进一家门。你们兄妹俩怎么都这么嚣张？是该好好教教。说什么？这里有你说话的份。别以为抱上了青岩的大腿，在我面前放肆。我说你要不要先回去看看你哥变成什么狗样子了？不需要你操心。怎么？你还想对我哥呀？你也不打听打听，在整个青海圈，别说对付我，连对他出言不逊的人都没有，是吧？可惜呀、啊，自从他遇到了我，我一念之差。金岩啊，你说小白脸还真能装啊？你该不会就是对他这装逼样子的？你还真是够贱！我哥这么优秀，你看不上，应该看你装逼范。宝贝，想惩治他还不简单吗？直接让他跪下给你磕头认错就是了。金岩，你不是看上这个小白脸？我今天就要让他在你面前丢尽一切，让你看看一个无权无势的垃圾，在真正的权势面前。小子，还愣着干什么？听不懂我宝贝的话吗？还不跪下！李木婉，我劝你最好不要惹怒他，不然的话。你的下场就会跟你哥一样。沈少，你写我，人家好看，你还挺娇小。没事，宝贝。
，我再给你们最后一次机会，赶紧给我宝贝跪下磕头求饶，否则你金家蒋家都不会有好果子吃。跪下吧，我们还有其他选择吗？现在怎么办？沈家我们得罪不起。沈家很牛逼吗？沈家是云州的四大家族之一，掌握着巨大的财富资源，一句话就能断了金家和蒋家的生路。有我在，你们俩怕什么？你不懂，你要是像教训李慕天那样教训沈少卿的话，那就完蛋了。行了啊，贵呢，肯定是贵不了的啊。你们有两个选择，要么你们同志滚出去，要么把你们扔出去。自己选呢？你说什么？你要对我动手？你知道对我动手的后果吗？不知道，但我觉得我不需要这。金岩啊，这个小白脸还真是不知道天高地厚啊！敢得罪沈少，一会儿他死的时候，你可不要太伤心啊。王雪，你真的要动手吗？你什么时候见过吃过亏？你真敢对我？你试试看，来，往这儿。哇，陈少，我活这么大第一次听这么奇怪的要求。哎，我要是不打你，我都不好意思。陈少，你他妈真敢打我，你死定了！哼，你脸皮也是真厚，你手都疼。你打了沈少，那就是打了沈家的脸。金岩啊，他是你养的小白脸，你金家也休想脱离干系。我再给你最后一次机会，马上给我跪下，要不然等我把人叫来了，你们的下场绝对比现在更惨。我要封杀金家和蒋家。沈少，别跟他们对，我们现在就开始，顺便把金家和蒋家一起，到时他们自然会对你提问。对，我现在就要封杀金家和蒋家，你们给我等着。王轩，你这么办？你们马上就要完蛋！啊！沈浩，怎么打我？我，我也不知道，我控制不住我自己的手。啊啊啊！沈少，别打了。木婉，我真的不是故意的，我。木婉，我不会罢休的，你们给我等着。木婉，你等我。哎呀，那太厉害了吧！让他们狗咬狗，真爽。现在是爽了，沈家要是真的报复起来的话，那……哎，院长也是，怎么办啊？这被我爸知道的话，可以扒了我一层皮。呃，我问个事儿啊，那个衣服还买了？哎，时候了，你还想着买衣服？不是你带我来买衣服的吗？你还给他买衣服？说你们俩是不是在一起？瞎说什么呢？我怎么可能跟他在一起？我看得上他？真的？他是我保镖吗？啊，那既然这样的话，那我就放心了。对不对？你什么意思？哎呀，既然你不喜欢他呢，那你就把他让给我吧。我觉得他也挺不错的。不行，他是我保镖，每天都要保护我的。哎呀，满归一满，保护你他责无旁贷。不过你也不能剥夺了人家追求幸福的权利啊！哎哎，二位能不能听听我的意见？你闭嘴！雅儿，你到底什么意思嘛？你又不喜欢他，你还不让我跟他在一起？你这有点过分了。菲菲，那么多公子哥都在追求你，你随便选一个都比他强呀，干嘛非要选？王璇虽然没有他们有钱。但是王璇本领高啊，我喜欢。哎，这样吧，为了方便他能考上大学，这样呢，他能够保护你，而且我也能不干扰他，真是一举两得。我、哦、去，两日不见，身边又多了两个女人。渣男，你谁啊？王璇，他是谁啊？你咋还没放弃？你怎么能追到这儿来呀、啊？我要是不来，你岂不是过得很潇洒？不仅有司徒雪那个未婚妻，现在身边又多了两个美女，三妻四妾，男人的终极梦想。啊
他说的是真的。你有未婚妻还是司徒雪？王婶，你把话说清楚。他说的是真的，未婚妻是司徒雪。渣男！呀，我们走。看错你了，再也不想见到你了。不是，这都什么事儿啊？人家司徒选不愿意嫁给你，你干嘛要死皮赖脸？你又不是没有人要，我的怀抱一直向你敞开着。董，我必须跟司徒选结婚。我还以为跟你有婚约的人都会比我优秀，现在看来啊，也不过如此嘛。无论是身材、样貌还是家世，我哪点不如他？我跟你说了，你也不。我求你了，你别再缠着我了。你柳大小姐，我真无福消受。我不管，你要是不答应我，我就留在京海不走了。以后要是哪个女人敢靠近，那她就是我柳云烟的敌人。是有病，想你想出来的相思病。王子，你把李少变成那个样，现在李家主震怒，马上必须回去把他恢复。走吧，老子现在没空理你们。这事儿都不让你说了算，不去也得去。你谁？这是我师兄吴坤啊，生意在我之上，他可是京海五道宗师第三名。小子，听说你知道的事，看你好像在那老夫面前，最好不要逼老夫我动手。马上去李家，给李少求救。李家的事儿是该做。行，我跟你走。我也去凑热闹。小姐，怎么办？医生说那两名工人可能熬不过今晚了。看病什么的，你先安抚这两个人，陪长方明尽可能满足他。是。秘书，李家这边还需要你帮我多维援几句。放心吧，我现在就带你去李家，跟他们说说。李家荣，他就是王权。你好大的胆子，想来叫我儿子跟着这样？神命令，马上叫他回不过来。没想到阴神三道还这么气，连个狗都变不出来。是他自己太嚣张，或者是略施惩戒吧。在京海。有足够嚣张的自满，是你不想我让我恢复吗？你休想走出我李家大门！哎呀，想让我给李慕天恢复，那就态度好不带。在我李家，还敢如此嚣张？来人！就凭他们一群乌合之众，还对付不了。只要你答应我两个条件，我马上把它变回来。你现在有什么资格跟我谈条件？我现在不是在求你，而是在命令你，明白吗？那看来你对我的实力还是不够了解。我告诉你，他们算上他们两个，对。小子，你也太狂了吧！真以为击败了我师弟，就能如此嚣张吗？王权，这青海世家可没有你想象那么不堪。小子，我给你最后一次机会，马上把我儿恢复，然后给他下跪道歉，便可轻饶你。既然你这么说，那我倒要看看你们是怎么对付我的。你这混蛋怎么在我家？木啊，你的脸怎么了？谁打的？那个李伯父，木婉的脸是我打的。但是，我并非故意的，都是这小子在使坏。爸，我们在商场遇到他跟金岩二的贱人，我要教训他，不知道他用了什么手段，要是穿这种鞋一样打我，爸，你一定不能放过他。王权，你竟然敢对我女儿动手，马上给他道歉，祈求他的原谅。他嘴贱，欠收拾，我懒得动手，我让沈少卿打他两下。我已经给沈家打过电话，我沈家马上就会派人来收拾他。别以为你会一点歪门邪道的东西就能唬过人。爸，你哥怎么了
，当猫呢？王璇，你可骂我不？来，喵两声。你看，这是不是猫啊？哥，怎么会这样？还不是这个混蛋干的！王璇，赶紧把我哥恢复过来，不然把你抚养当狗。求人呐，就有求人的态度。我能把他变成猫？你们也没有呢，王璇，你不要太得意，我就不信没有人能治得了你。不管，李伯父，你们放心，我沈家也有这方面的高手，到时候不用这小子出手，也能把李兄给恢复过来。至于这家伙，到时候交给你们随便处置。王璇，听到没有？你的好日子马上就要到头了。家主。司徒家的司徒雪和宁家的宁青龙想要见您，他们怎么来了？越来越没死。他们怎么来了？可能是为了工地上的事。让他们进来吧。是。等一会儿我再收拾你。李叔，见过李家主。嗯，李叔，好久不见，这俩身体还硬朗。宁县长，司徒小姐，你们有何贵干？李家主。是这样的，王璇，你怎么在这儿？哎，不是你个混蛋，你在这儿干嘛呢？你是不是要在李叔这跟前说司徒家坏话，好让司徒家无法度过这次危机？要祸是徐家，我们不认你们认识？这家不说话，你可千万别信。李家主，工地的事情确实是我们的责任，我们不推卸责任，还望李家能再给我们一次机会。哎工地的事先不谈，刚听宁贤之说，你要嫁给王璇。李家主，我与王璇确实有过恩。雪儿看不上他，更不想嫁给他，他就一而再、再而三说了一堆鬼的话来吓唬人。这次估计也是想借工地事来我们。王璇，我没有想到你居然是这样的无耻之徒，为了达到你的目的，真是用心良苦。玄子，有我在，你休想得逞。王璇，你还真是个渣男，有未婚妻了，还跟金妍儿搞在一起。他居然还跟金妍儿搞在一起，还不是你可真够无耻的呀、啊、你！你一边逼着雪儿嫁给你，一边跟别的女人，不是你真够玩的、啊、你！哎，美女，你在这儿？你现在看清王璇是个什么货色？你以的条件找什么样的不好，非得找这个渣男？为了说明他足够优秀，女人嘛。都喜欢优秀的男人，不是美女，你对优秀是有什么误解吗？就这种垃圾也称得上优秀？那只能说明你们有眼无珠。王璇，既然你身边有这么多女人，何必苦苦纠缠我？是想要羞辱我？如果是这样，我劝你趁早打消这个念头。我对你没有任何。我觉得无论我做什么，都轮不到你们来指指点点。司徒雪，你知道他都做了些什么吗？他做了什么？你好好看看我哥成什么样子了。再看看我的脸，都是被他所赐。王璇，这到底怎么回事？你对李叔做了什么？没什么，一点小小的教训。王璇，你闯大祸，还不赶紧给李少恢复过来？我凭什么听你的话呀？王璇，我知道你居心叵测，没想到你这么坏。雪儿，他这么做就是想让你跟李家把关系闹僵，从而拖垮司徒家。王璇，你知不知道我们这次出事的工地就是和李家合作？现在工地被迫无限期停工，肯定无法按时交付。到时候要赔付李家一大笔违约金。今天我来就是想得到李家主的谅解。你现在这么一闹，彻底……你真认为这些都是我干的？难道不是吗？原本宁少可以帮我收拾，到时候李家主说不定就松口，我们司徒家也能喘口气。而你应该是得到了这个消息，所以故意将李少变成了这个样子，为的就是不想李家给我们司徒家喘息的机会。对不对？你把我当什么人了？如果这一切都是天谴的话，我司徒雪认命。但是现在我终于看清楚，这些都是你有意为之，根本不是什么天谴。我早就说过，这绝不是什么天谴，都是他一手策划，这是用心陷阿。王璇，我知道我悔婚对你不公平，但我也承诺过要给你补偿，你何必如此耿耿于怀？我们之间又没有感情，如此强行绑在一起有什么意义？我求求你，放过我，好吗？也求你将李少恢复。我给你一千万，够了吗？如果不是因为你是纯阴之体，我是纯阳之体，你觉得我会坚持履行这个婚约吗？什么纯阴之体、纯阳之体，这不过是你想骗他身体的借口吗
，你倒不是傻吗？说吧，你到底要多少钱才能买票？我不缺钱，我是在救你，我是在救你司徒家。司徒家不需要你，我司徒写的命更不需要。我只求你不要再纠缠我。成了，我没请你听你们之间的事情。我就问你一句话，你到底给不给我儿子恢复？我的态度还不够明确吗？好。吴老，再麻烦你把小子拿下。李家主放心，区区小儿何足挂齿，你敬酒不吃吃罚酒，那可是要付出代价的。你，你这什么实力？你还不配知道？李家主，老夫不是他的对手，可以对家主。想让你儿子恢复可以，但我有个条件。什么条件？免除司徒家的一切债务。好、啊，空口无凭，立字据。拿合同。司徒小姐，签字吧。现在可以了吧？我哥怎么了？这到底怎么回事？放心吧，他死不了，一会儿就行。你别过来！你别过来！别怕，我爸在呢，没人伤害你。啊，你要听我报仇！他把我变成了一只小猫，我这以后该怎么做人呢、啊？哥，不用担心，沈少已经打电话叫人了。等沈家的人来了，他就死定了。李兄，一会儿你想怎么报仇就怎么报仇。好啊，王轩，这次我一定要一雪前耻，我我把你也变成一只小猫。你的事都解决完了，还不走吗？那你怎么办？就凭他们还奈何不了我？怎么，现在还在怀疑我在暗中做手脚吗？谁知道？说不定你看东窗事发才这么做的。我没这么无聊。就算没有你，只要你不捣乱，我也能保全。等工地的事情结束了，我会找你好好谈。我最后提醒你一次，时间不多了，司徒家还会出事，你好自为之。不是，你还诅咒你？算了，没事，我们走。接下来我们该谈一谈下一件事。什么事？金家与李家的联姻之事。然而不喜欢李慕天，我希望李家能打消这个。金岩儿那个贱人，现在想进我李家的门，也没有资格。你嘴巴要是再不干净，背着头。啊，我知道了，王轩，你喜欢金岩儿是吧？那我就偏不让你如意，我就让金岩看着他嫁给我，看我到时候怎么蹂躏他。你好了伤疤忘了疼。王雪，你少在那里吓唬人。等我沈家人一到，我看你还怎么嚣张。少爷，把我来除了。王少爷恕罪。封建胜来的正好。就是郓州第一剑之称的封一剑，封建胜竟然亲自来了，这小子绝对不是对手。此人实力深不可测，尽管起点。少爷，谁胆敢跟您作对，砍了他。就是这个混账东西。废物，胆敢跟我们家少爷，趁我还未动手之前，咱一起跪下磕头认罪，否则死，否则死。封建胜在此，小子还不赶紧跪下？剑圣，谁给你们的胆子敢自称为剑圣啊？会练剑？我看你是上剑不练练下剑，铁剑不练练银剑。哎，我恭喜你啊，你终于达到了人剑合一的境界。剑。小子，你居然敢侮辱封建圣，你简直是找死！就你这样的垃圾，也敢羞辱我父亲，找死！父亲，明天赏马儿子，无论你长命。哎，这点本事也敢自称是练剑的，我今天让你看看什么是剑道。你究竟什么境界？你知道？我操！我们不是对手、啊。好厉害呀！这算什么？当初他救我的时候更帅更厉害，怪不得小姐你会不惜倒贴呢。什么倒贴啊？像这样的男人，我要是不主动一点，就被别人抢跑了。这封建胜都不是他的对手，这小子什么实力？竟然一招秒杀封建胜！
，该可把此人报个仇是吧？若是李家只与他结怨，那那要灭亡之灾呀、啊！不堪一击。刚才我跟你说的事儿，你考虑的怎么样了？我答应你，我们取消与金家的联姻，绝对不打扰金家二人。算你识相。哦，对了。不光要取消离，还要经常多帮助金家。你记住，帮金家也是在帮你自己，明白了吗？呃，明白，明白。爸，那我的仇就这么算了？我不甘心！你闭嘴！难道你没看出他的实力吗？连封建圣都被他一剑秒杀，你想死吗？沈少，难道沈家真的没有办法吗？就是因为你，害我沈家损失了封建圣。你知道封建圣对我沈家有多重要吗？你还想报仇？你想死，别拉着我沈家！柳大小姐，您能别跟着我了吗？你说去哪就去哪，不唱不随嘛。你就这么喜欢我是吧？行，那我说的话你是不是都听？嗯，你说什么我就听什么。好，那听话，咱别跟着我。你就这么讨厌我？是我不够漂亮，身材不好，还是不够温柔？我跟那个金妍儿比，到底差哪了？哎呀，我的姑奶奶，不是这样的！我堂堂柳家大小姐，这么低三下四的来找你，你还拒绝我？别、哎、哭、哎哎哎哎哎哎、了，别在这大街上丢人现眼，行吗？你到底想怎样？陪我吃饭，陪我逛街，晚上陪我睡觉。好，走。你个王权！心大萝卜，家门，我抽死你，抽死你，掐死你！对，把他扔出去，永远都不要再进来了。什么东西？这到底怎么回事？这，金叔叔，这个王权他就是个渣男，他明明有未婚妻了，居然还敢接近妍儿，这要不是我们发现的早，就要被人给骗了。菲菲，算了，不要再提他了，爸。你怎么突然来了？李家那边取消了他们的联姻，你就不用和李慕天订婚了，而且李家还答应和我们金家合作。这个李家怎么会突然做出这样的决定？该不会有什么陷阱？这的确有点出人意料啊！具体的事情我也不太清楚，我是先告诉你一声，我得赶紧赶过去和李家详谈合作的事，那我就先走了。扔了去！哇，大小姐，你要逛多久啊？你看我还能拿得动吗？行，那今天就到这儿了。接下来陪我去酒店。哎，酒店？啊？不是，哎哎。哎，舒服。你先去洗香香，等我。王雪，本小姐早都洗好了，你在这装睡，你还是不是男人？哎，行了，咱们打扑克吧。啊，讨厌，就在这儿吗？不然呢？哎，对了，你去把露西也叫过来。哎，叫露西干什么？你玩这么疯？三奶一，不要，压你。哈，王炸，我还能聊吗？还能聊吗？顺子，走完了。别别别别别别！王璇，你给本小姐等着，本小姐一定要得到你的人，还有心。何人呢？我。是你们听我解释。还有什么好解释的？找你的未婚妻吧。渣男，我还喜欢你。我跟司徒雪吧。你跟司徒雪什么呀？用不着跟我解释吧？我跟你什么关系啊？不愧就是我的一个保镖而已。对了，从今天起，不用再来了，你被开除了，以后都不用来了，用不着。
。说的对，你家已经不逼婚了，所以你被开除了。不是我。喂。喂。墨雪，我好。你在哪儿呢？我在家。等着，我马上过去。呃，我有事啊，我得先走了。是那个司徒学带来的吧？老婆一个电话，当然得回老婆的温柔乡了。他说他有点冷，那你还不快去拥抱他，温暖他？这件事我回来再跟你们解释。我现在就帮你驱寒。你干什么？别说话。好了，你现在还冷吗？不冷，谢谢你。我早跟你说过。纯阴之体的发作只会越来越频繁，情况也只能越来越糟糕。如果不趁早，行，反正输了你不提。你了解我吗？什么意思？啊？过去的二十几年，你我就是陌生人。你突然出现，就要和我结婚，换做是哪个女孩子，都不可能答应。这不是我们没有时间再去互相了解彼此了吗？再说，你这不是特殊情况吗？我司徒雪不是随便的人，我们没有感情基础。你完全都不了解我，我怎么能答应你的婚约？感情这个东西，我们可以以后慢慢培养。再说了，你要是不答应，你二十四岁生日一过，你还能活下去吗？我怎么知道？你说的是真的？刚才你寒气发作还不能证明吗？还有，你跟那个金妍儿不清不楚的是怎么回事？我跟妍儿掉的真情啊？没有，吃醋了？没有，你想多了。算了，我也不想和你解释了。我现在没事了，你可以走。有事的喊我来，没事的就让我走。你把我当什么了？你还想怎样？如此良辰美景，为了你的身体，我们择日不如撞。来吧，服务，请休息。喂，小姐，我们与北辰集团的合作取消了。怎么会？不是马上就要签合同了吗？怎么会取消了？可能是因为供电的问题吧，还有更糟糕的。之前跟我们签约了合同的商品建设集团。也要跟我们取消合作，取消合作，他们也要付违约金。他们他们说，就算支付违约金，也比整个工地泡汤的损失要小，而且违约金也可以拖着不给。好，你哭了，真的是因为我毁坏良心，是我害了司徒姐。如果按照天道因果来说的话，是。只要我履行婚约，就不会发生这件事。你让我一个人静一静。那我先走了，有事给我打电话。陆云，听说老爷子最近身体不好，你是怎么知道？金海不算大。周爷在京海也是，最近进出周家这个医生有点多了，已经不算什么。哎，老爷子怎么样？哎，别提了，找了好多名医都没什么用。这有没有可能？不是病，不是病。我的这个老大是茅山的后裔，能力很强，不如让他给老爷子看看。你的意思是，老爷子中了不干净的东西，是有这个可能。你这么主动，是有什么事儿？什么都瞒不过周爷的眼睛。周爷，我想请您帮我病治。事成之后，我认真对老老爷子看病。嗯，传教。王神，你这个混蛋，讨厌！
本来就是想杀杀男女生，也解决我这件事情这件事，发生这么多事儿。啊！这样气体发作了。你怎么来了？醒了，醒来就来吃点早饭吧。我煮了清酒汤。别以为这样我们就会原谅你。吃点吧，顺便跟你们说说我跟司徒雪的事。我倒要看看他要说什么。你说吧。你说我跟司徒雪是第一次见面，我的婚约也是我师傅给我安排的。他是纯阴之体，我是纯阳之体。我们两个如果不在二十四岁之前完成阴阳相融，我们就会有生命危险。阴阳？听不懂。你的意思是？你跟司徒雪必须要发生关系。他的纯阴之体一旦发作起来，会越来越冷，甚至会在大夏天的时候起冻霜。我的纯阳之体呢，一旦发作就会受刑大牢，如果不及时发泄，就会伤及自身。说的跟真的一样，我联系你。我说的都是实话。我跟司徒雪的婚约是以司徒家的契约作为签订的。如果司徒家不遵守婚约，他们家就会遭受天谴，厄运连连。老太君、司徒渊都因为这件事情相继倒下去了，司徒家族的企业也因为这件事情受到了牵连。你的意思是，你跟司徒雪的婚不能退？是，滚出去！哎呀，别那么激动嘛，我能有什么办法呢？那是你的事儿。既然你跟司徒雪分不开，那你就去他身边就好了呀，还来找我干什么？就是。你把言儿当什么了？你把我当什么了？我说的它就是一个事实嘛。你走不走？不走的话，我就报警，有人私闯民宅。走，不走还不行吗？严、哎、儿，他这不是诚心欺我们吗？严儿，我跟你说，今天晚上我们就去找几个公子哥出来玩。爸，王叔叔。爸，你找他干什么？金叔叔。我们刚已经把王轩赶出去了，你们把他赶走了？嗯，怎么了？我从李家那边得到了消息，昨晚就是王轩去了李家，让李家取消了联姻，然后呢，让李家和我们金家合作。什么？是他做的？他是为了我？他要不是为了你，他会这么做。当时呢，沈家派人去对付王轩，都被王轩给解决了，李家这才服软。没想到呀。这王权的本事这么厉害，就连沈家吃的大亏都没见了。没有想到，他居然做了这么多事情，做那么多有什么用？他还不是要和司徒雪结婚？什么？他要和司徒雪结婚？他和司徒雪什么关系？怎么这么乱呀？没错。就是他，你谁呀、啊？瞎了你的狗眼，连我们周爷都不认识。我们周爷可是丁海的地下霸主，丁海第一武道宗师。你有事啊？<笑>有人让我帮他一忙，让你小子消失。谁？这个你必须说。说吧，还有什么遗言？我看你最近霉运缠身，诸事不顺吧？这样，你把那个人说出来，还能保你一命。这就是你的遗言。行，既然你没啥说的。我就让你交尸，炸！小子，有点本事，难怪毫不畏惧。我也给你最后一次机会，说出是谁让你对付，我可以解决你。不必了。你还这么差？现在可以说了吧？这真的是最后一次，要么死死全家，要不说出那个幕后之人，我还能帮你吗？你，你到底是什么人？我来自昆仑山。什么？你来自昆仑山？说吧，是李家呢，还是沈家？哎，不对呀、啊，这两家人都不可能请你，他们见识过我的事
，那个什么风一剑都被我杀了，他们怎么可能轻易给我菜名呀？什么？风一剑、风剑生都被你杀了？所以啊，我说，我说，是是聂青龙，他让我对付你的，居然是他。我父亲最近身体不好，找了很多名医都治不好。聂青龙他说能找茅山老道帮我爹治病，但是条件就是。是了你，你父亲的病我能治，但是，什么条件？教训教训宁青龙，顺便打压一下宁家。王先生，只要你能治好我父亲的病，我听您的。带路吧。好，听。叔，我爸和奶奶怎么样？赶紧答应王轩吧，他们都活不了了。我听说了，现在一团糟，现在都让王轩说准了，非得把四度家高垮才行吗？二叔，我能处理好的。你能处理？拿什么处理啊？这只是刚开始，还指不定有什么坏事。二叔，这是我的婚姻大事，难道我不应该仔细想清楚？所以，看他们死去吗？啊？你就看着我们四度家族所有的一切花园泡影吗？二叔。过了今天就没事了，什么意思？意思就是今天之后，王雪将会消失在景海，她回约就不做数了，这雪儿也不算回约了。啊，什么意思？不要杀了王雪。雪儿，为了你，这个坏人我来当。不行，王雪不能死，你快停手！已经来不及了，这周爷一出手，没人活得下来。王先生，怎么了？煞星照，你周家将有大难啊！怎么怎么办？算了，先带我去看看老爷子。果然有问题啊！还请先生救我父亲。放心，不是什么大事。死了！哎，老爷子已经没事了，一会儿就能醒过来啊！放心吧，王先生，这究竟是怎么回事？老爷子是中了煞气。其实我一进你们这个别墅，就感觉到你们这儿满是煞气，应该是从某样老物件上面发出来的。啊。这个是我父亲从别人手里买过来的，我想起来了。自从买来以后，老爷子就卧床不起了。煞气就是从这儿释放，已经没有问题了。记着的，以后买这种老物件的时候，多一点心。是是。啊，对了，我交代的你的事，别忘了。王先生放心。这宁青龙，我把他活埋了。至于活埋，教训教训就得了。毕竟他宁家也要当了。这宁家是京海四大豪门家族之一，宁家怎么可能有祸呢？消费者不该消费者，自然大祸临头。先生，这里是五百万，我一点小小心意，请相等。那我就不客气了。浩哥，哎，王先生慢走。周爷，老爷子他醒来了。王先生真乃神人也，去看看老爷。喂，你没事就好。看来你都知道了。哟，你这是关心我了？再怎么样你也帮过我，我还没有你想的那么没有良心。你考虑的怎么样了？我可以答应你，但我们之间要有一个相处的过程。不然，你心里这道坎过不去。嗯，行吧，反正总算是迈出这一步了。那就这样吧，先挂了。我这在哪儿？爸，你终于醒了。行，我这是怎么了？奶奶，我们没事儿。你答应女性红爷了。我答应王雪，先相处一下试试。我真糊涂呀、啊，天意道人的婚约。
，我们都敢违背。差一条断送我们师徒家这么多年努力打拼的一切呀、啊。现在公司怎么样了？公司出了点事儿，不过爸和奶奶都没事儿，公司的事情应该也会有转机。张秘书，有什么事？大姐，那两名工人奇迹般的度过了危机，已经没有生命危险了。真的吗？太好了，真是谢天谢地啊！之前我不相信什么天谴，现在看来是我太不真了。我们先回家，然后你帮王雄一个过来，我们好好谈谈。哎，王雪，快坐，快坐。老太君找我来，所为何事啊？之前呢，都是我们无知，我们现在已经受到了教训。你跟雪儿的婚事，我们不反对了，而且坚决赞成。<笑>早知今日，何必当初？<笑>是是是，之前呢，的确是我们不对。不过雪儿说了，你们两个人相处，彼此得有一个了解的过程。据雪儿二十四岁的生日，这还有。半年，这半年相处应该足够了吧？我想有件事我要提前说清楚，就是我的纯阳之体发作的话，我还可以压制；但司徒小姐的纯阴之体一旦发作，如果没有得到及时的压制，虽然短暂不会有生命危险，但也还会伤身。日积月累下来，一定会对身体造成不可逆的。你的意思是尽快通房？没错，这并不是我危言耸听，我是实话实说。最多三个月的时间，再晚的话，我不保证会出现什么不可。你说了这么多，那我也有条件。你说，我要举办一场订婚仪式，公布我们两个人之间的关系，免得有些参与总喜欢我这么抓来抓我是同学，也是要脸。没问题，时间你定。那就三天之后。好。小姐，不能再喝。这样喝实在伤身。他王璇凭什么这么对我？我可是堂堂帝都第一世家柳家的大小姐，我这么倒贴他，他居然拒绝我。想追我的男人都可以绕地球一圈了，真是实在不服不知好歹。美女，这么巧，你算什么东西？也配跟本小姐同桌？臭婊子，我跟你喝酒是看得起。你他妈少不识抬举了！你敢这么跟我们家小姐说话，我看你是不想活了！我不想，你却打听打听宁家在京海的地位，谁敢这么跟我说话？一个小小弟弟，也敢在我面前放肆？婊子，我看你是马尿喝多了，忘了自己姓什么。你以为那个王雪，他已经见不到明天的太阳？<笑>你想杀他呀？我看见不到明天太阳的人是你。行，我也不跟你废话了。今天晚上没有什么好吃混账东西，敢让我们小姐伺候你，宁家完蛋了！你敢打我，绝不把你拉光这个事，就他妈不姓宁！哎呀，他好吵啊，灭了你。是，三分钟内到宁家过场。三分钟后，不是，不是你谁呀、啊？云州四大家族都没这本事。帝都柳家呢？他就是帝都第一世家柳家的继承人。他怎么可能是柳家继承人？那我怎么都傻呀？信不信由你，你们宁家算是玩完了。真倒不想，柳家继承人去追王玄了的王，今天就是天王老子来了我。喂，爸，你这个逆子，怎么招惹了六家？这这得完了！刘大小姐，我永远不是泰山啊，我永远不是泰山，还请刘小姐给我留个后。你刚才不是还很嚣张吗？怎么跪下？我呀，还是喜欢你刚才那个桀骜不驯。刘小姐开玩笑是吧？我我我认错了，刘小姐，这个。李鹏龙，王八犊子
ולא רוצה לחס. טוב, יא. אוקיי, טוב. אה, מצחיק אותנו. טוב, יא. 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 יא出大事了，出什么事了？这么慌张！哎呀，司徒家族已经发出了请帖，邀请金海的各大世家参加王权和司徒许的订婚仪式。什么？我爸都已经收到了请帖，这事绝对错不了。他们本来就有婚约，订婚就订婚，跟我有什么关系？雅儿，我知道你喜欢王权，你就这么放弃了？你不应该追求自己的幸福吗？你之前不是还要跟我讲我婚事来着吗？哎呀，那那都不重要。我就问你，你甘不甘心？你要是甘心的话，那就当我没说；你要是不甘心的话，咱们就要行动。这怎么行动嘛？这走去婚纱店。去婚纱店干什么？走就知道。找我来什么事啊？哇，你干什么？王璇，你真不识好歹！小姐为了你从帝都追到昆仑山，现在又追到京海，你不仅不领情，还要跟司徒雪订婚，你对得起小姐的一片心意吗？王璇，你不要以为你跟司徒雪订婚了我就会罢休，今天我叫你来是为了告诉你，是不会放弃的。滚，滚！这，我哎哎，有病吧你！王璇竟然要和司徒雪准备订婚仪式。司徒雪当初还说不同意这门婚事，在我们眼前演的是真好。爸，这口气我咽不下去。我堂堂一个李家少爷，被人变成了猫，简直就是奇耻大辱。沈少，您是甘心吗？我就不信这个世界上没有人能够对付王璇。如果没有人能够对付王璇，那我们就只能隐忍，否则以王璇的手段，我们都不会好过的。自从封印剑死后，我爸也是雷霆震怒。他早就在找能够对付王权的人，所以可以不用。沈少，这是真的。那以沈家的实力，要请比封建圣还要强的人出手，那一定没有问题呀、啊！啊，<笑>等着吧。他订婚那天，就是他的死期。爸，王先生，哎呀，王先生上次走的匆忙。老夫还未当面道谢，王先生救命之恩，老夫真是莫齿难忘啊！周老爷子不必客气。再说了，周爷也支付了报酬。王先生，您真是料事如神。您上次说宁家将有大祸，还真没错。这宁家不知道得罪了什么人，竟然在一夜之间破产，这现在整个金海一片沸腾了。宁青龙自以为是，宁家早晚都得被他败掉。王先生可真乃神人也呀！老夫还有个不情之请，想请王先生相助。周先生，请说。我有个结拜兄弟，最近一直不怎么顺，还想请王先生帮忙给看一看。这个嘛，王先生，我二叔马上就到，他愿意出一千万。这个好事，马哥哥，你真的好了。哎呀，老二呀，老二叔，来，老二，我来介绍一下，这位就是治好我病的王轩王先生。大哥，他这么年轻。哎，老二，你千万别这么说，王先生略微一出手就治好了我的病，而且他驱散了这房间的煞气，我现在可真是好的很呐。什么煞气不煞气的？我就从来不相信这些，龙爷，您可别被有些人给忽悠了。王先生，这次我来京海也是有事相求。你不用求我了，你回去准备后事呗。你敢诅咒莽爷，给我死了！我可没工夫诅咒他，他是真的要死了，而且就在这几天。你呀、啊，赶紧回去收拾收拾，该有什么交代的都交代了，免得留下遗憾。王先生。此话怎讲啊，王先生？这可不能吓唬人啊！我真没吓唬他，我看你啊，就是徒有虚名，想吓唬我们莽爷。我们莽爷什么大风大浪没见过？哦，我知道了，你就是想把事情说的严重一点，好趁机在中间敲诈一笔
。我说的对吗？我真没那么无聊。不要狡辩，我告诉你，你打错主意了。今天把话说清楚，休想活着出去。你说我活不了几天了，我怎么看你？从你的面相，你的面相怎么了？黑气灌顶，煞气冲天。明显一副死人相，什么狗屁黑气杀局，我们怎么看不见？纯粹在这胡说八道。行官马相，好好教训一顿，看他这两胡说八道。家伙，不走理，诅咒马爷的都得死。我都不是他对手。老爷，老老爷子，告诉我，二叔，王先生真的很厉害，你这次得罪他。以后能不能帮你还难说了。我承认他的武道实力比我强，但他这样诅咒莽爷，不可饶恕。二叔，这王先生要没有真材实料，我不可能介绍给你。这关乎性命的事儿，咱是宁可信其有，不可信其无啊。老夫纵横江湖多年，且被这三言两语吓破了胆，我倒要看看我到底能活几天。哎呀，老二，这事。可不能开玩笑呀，老哥放心，我赵猛的命硬着呢，没那么容易死。啊！哎哎哎，二叔，老二，你怎么了？这难道真的被王先生说准了？我这心好痛啊！王爷，快快去找王先生，快，我马上去，快去！王先生，王先生，王先生，马爷出事了。他出事跟我有什么关系？请您出出，救救马爷。你刚才不是还说我胡说八道吗？刚才，刚才是我出言不逊得罪了您，您救了马爷之后任您处置。没空，王先生，王先生，我求求您了，求求您救救马爷吧，我求您了。算了，看在你一片忠心的份上，我给你一次机会。多谢王先生，老二，老二，王先生来了。王先生，快看二叔怎么了？不用看了。这是有人在背后施法害他，有人施法害莽爷，那那现在该怎么办？简单，闪开！这啊！这叶大傻，这这是怎么回事？遇到高人了？啊，赵莽身边还有高人守护？这这不可能啊！要是……没有高人守护，怎么会出现这种情况？刚才明明有高人出手。殷十三，果然是你，王先生，是你。殷十三，你竟敢还帮人害人，简直罪无可恕。王王先生，呃，饶命！饶了你，饶你干什么？放你出去害别人吗？啊啊、我已废了你所有修为，好好自省吧。王先生，王先生，他没事了，害他的人我已经找到了。是谁想害王爷？我不认识，不过我可以画出来。我现在去拿皮革纸。哦、他来这通天宝是想害死老二，自己当龙虎堂的堂主的，真是可恶！我饶不了他。老二，多谢王先生救命之恩，刚才多有得罪，还请见谅。这里有一千万。还想王先生，手下。那之后的事儿，你们自己解决吧。我先走了。啊，谢谢王先生，真是受不下。要不是王先生出手，就让这个通天宝得逞了。莽爷，咱们现在就回去，斩了通天宝的混蛋。既然这王先生都出手了，这二叔肯定没有生命危险。这个通天宝迟早要杀他。对了，二叔。过两天是王先生订婚之日，二叔要不要参加？老二，王先生非池中之物，若是搞好了关系，日后定会得到帮助的。既然如此，那就先参加王先生的订婚宴，再找通天宝算账。丈夫
，你去安排，先盯着佟天宝，别让他跑了。你再好好准备一份贺礼。是。你们干什么？带走。放走，小姐，小姐。对不起，易青龙，是你！哎呀，这……哎呀，雪儿被绑架了！雪儿，不知道，现在一点消息都没有。去找一些四库小姐随身携带的东西，充分一下。你要干什么？快去吧，我能找到他。现在多耽误一点时间，就多一份危险。对对对，快去找雪儿的东西。好，我马上去。哎呀，给，谢谢。找到了，聂天龙，你到底想干什么？我宁家现在破产了，我也绝了。你问我想干什么？我要你给我一笔钱，我还要得到你。你破产跟我有什么关系？不要乱跟你有什么关系？我要不是因为你，我能去招惹那个柳家人啊？你问我跟你有什么关系？什么柳家？你知道上次出现那个女人是谁吗？是谁？她是帝都柳家大小姐。她的味儿，她所有女人都喜欢王璇那个王八蛋。柳家大小姐都要倒追她。什么？柳家大小姐？雪儿，你是斗不过柳家大小姐的。你不是成全了我呀？啊，你再给我一笔钱。我马上放你走，宁青龙，不要乱来，我可以给你一笔钱离开。我之前之所以那么帮你，就是因为我想得到你。我宁家现在成这样了，我一定要得到你，我也要那笔钱，要不然我一会儿就把咱俩在床上的照片给发出去。宁青龙，你冷静一点，这样做对你没有好处，王雪一定不会放过你。他不放过我，他上哪儿门子不放过我？他都不知道我在哪儿。一会儿啊，我把咱俩的照片我给他发过去。他不是说你是什么纯金之体吗？哎，我今天我就尝尝这纯金之体，它是个什么味儿。住手！你放开我！你别喊，你喊破喉咙也没来救你啊！啊！你青龙，你找死！给我上，弄死他！哎哎哎！你别着急，我以后再也不敢。你敢动我的女儿？没没没没的，闹着玩的是吧？给我给我自己吧！你自己开玩笑呢？我给过你机会啊，可是你不珍惜啊，你也去死吧、啊！没事了，没事了啊！幸好你来了，不然我就……哼，怎么可能？你的纯银之体可是我的，谁也别想抢。你也惦记我的身体。嗯，但是我跟他不一样，我呢是尊重你的意见，他是来硬的。抱我回去，我没力气。行吧，走吧。哎呀，哇、嗯，你该减肥了，你体重过百了吧你？你，你再胡说，我下来了。你下来就下来，我怕你啊。懂不懂连枪起雨？哈，威胁我，门都没有。谢天谢地，雪儿她没事吧？没事，她就是累了。啊，好，快去送雪儿到房间休息。哎呀！你不是查我身子吗？我给你。不是你不是在逗我吧？你看我像开玩笑吗？不是不是不是不是，等等等等等等等等等等啊！这个有点突然，有点突然。你这样，等两天，等我们两个订婚仪式结束后，我们再想一起试试。哎呀，不是那个要，他肯定得要。但现在不行啊，戴然。你什么意思？说的好像我求着你，滚出去！你们女人也真善变，说翻脸就翻脸的。
何西，好看吗？小姐，您真的要去抢婚啊？当然了，我就不信以我柳家大小姐的身份，还争不过她四度雪。这不好吧？您这个尊贵的身份去抢亲，要是让老爷知道了，还不知道要发多大的火呢。放心吧，就算老爷知道了，也不会说我什么。谁叫我喜欢的男人是王璇呢？我们这个婚啊，是抢定了，谁也别跟我争。走。菲菲，我们真的要这么做吗？这会不会太丢人了？为了自己的幸福有什么好的？可是，为什么你也穿着婚纱，你也要讲？哎呀，这不是人多力量大吗？要不就是这个气势。哎呀，你别想这么多了，赶紧走吧！再不走，人家订婚仪式就要结束了。嗯，走。今天是我孙女儿司徒雪和孙女婿王璇订婚的大喜日子，感谢诸位前来捧场。现在有请二位新人登场。小姐还真漂亮呀、啊！这王璇到底什么来头，竟然能够娶到司徒雪？金家家主金阔海送玉如意一对，祝新人百年好合，永结同心。王先生，司徒小姐，恭喜恭喜！恭喜周孝周爷送金童玉女一对，祝新人早生贵子。王先生。恭喜恭喜，周爷，谢谢您。哎，龙虎堂堂主赵莽莽爷送龙凤玉髓一块，祝新人百年好合。龙虎堂的莽爷，你不也懂了？看来王璇的实力不少，要是没有一点背景，有资格娶到司徒雪。王先生，司徒小姐，祝贺祝贺，王爷有心了，祝贺。这不是龙哥的地下团队，连四大家族都要聚在一起，他居然对你这么忠心。我曾经救过你一命，他来祝贺一下不是很正常吗？你连他都祝贺，只要和他搞好关系，以后私人家的生意里，他就再也没有人会做。跟我结婚，私人家只会越来越好。李家家主李兴龙，陈家少爷沈少卿送送棺材。这是怎么回事呀、啊？大喜的日子怎么还送棺材啊？云中沈家的少爷在，看来是司徒家招惹了沈家。李家主，你这是什么意思？什么意思？还看不出来吗？啊！哎，就有这小子的命！李青龙，我上次给过你一次机会，但是你不能珍惜。王璇，你少得意，我今天来就是一雪前耻的。告诉。沈少请来了武王赵无极，你能杀封一剑，但能杀得了赵武王？武王赵无极怎么回事？王先生杀了封建圣，赵无极实力恐怖啊，在东南三省无人敢惹。王权，上次的账，咱们今天一起算。今天是我大喜的日子，我不想见血。如果你们找死的话，请等一等，等我举办完我的订婚宴。王权，王权。你少得意了！我告诉你，在这东南三省，还没有人能够活在纣王的手下。还请纣王出手，斩杀此人。莽爷，您怎么在这儿？我当然是来祝贺的。王先生对我有救命之恩，还请沈少看在老夫的面子上，今日就算了吧。莽爷，今天这件事。走吧，他今天必死。沈少当真不给我这个面子？王爷，虽然你是云州的地下王者，但论实力，根本不是赵武王的对手。若你今天执意要帮着王权，那就休怪我不客气。沈少卿，若是你父亲在这里，他也不敢这么对我说话。我敬你一声，叫你莽。你以为我真的怕你？今天赵武王在这，你算个屁！王爷，这件事交给我。沈少卿，我记着。放心，什么狗屁话、啊！赶紧赶紧出招吧啊！咱们快点解决战斗啊！小子，你以为你杀了封一剑，就敢在赵武王面前叫嚣吗？告诉你，封一剑在赵武王面前也只是个垃圾。赵武王，快杀了他！小子，你竟敢在本王面前扫我！死！嗯
王先生的实力这么恐怖，看来我要担心多余了。什么？找我死？啊？接下来该轮到你了。啊、我先生，饶远，我先生。同命，能配吗？你别太得意，沈少有办法。傻，给老子闭嘴！王先生，都是他们蛊惑我的。我沈家愿意出百分之五十的资产，求你。饶我一命！啊，算了，看在我订婚典礼的份上，不想让太生气。但死罪得罪你。王先生，呃，多谢王先生不杀之恩。别着急谢我，既然这样，那下半辈子你们就当狗吧。啊！不是，不是，不是，不是。来人，赶快清理一下场地。诸位抱歉，出了一点小插曲。仪式继续进行。我不同意。燕儿，你干什么？王师，我今天来就是想要问问你，到底有没有喜欢过我？燕儿，你赶紧回家，别在这儿丢人现眼。王璇，我知道你跟司徒旭有婚约，但是你未必。这是文涛吧？你们什么意思啊？穿成这样要来抢亲？没错，就是来抢亲。你们凭什么？王璇和我不是正经有婚约吗？你们别在这儿自取其辱。王先生，实在是抱歉，我这就要抢你回家。你还嫌脸丢的不够吗？赶紧走！我不走。哎呀，哎，今天就是要王璇给我一个说法。好，王璇，今天就把话说清楚，你到底是娶我还是娶金莲儿？还有我。菲菲，你，哎呀，王璇这么优秀，我也想争取一下呢。你们都没有资格，王璇只能娶我。怎么又来一个？这到底是怎么回事呀？这个王璇还真是疯了。我是帝都第一世家柳家的继承人，若是论实力，你们任何人都没有资格；要是论美貌，我也不输于你们三人；要是论财富，我可以给王璇数不尽的荣华富贵。什么？这是帝都第一世家柳家的继承人，这个王璇居然还跟这种恐怖的存在有关系？就算你是帝都第一世家的柳大小姐，那也得排长。我和王璇十多年前就有婚约了，有婚约又怎样？你们又没有真的成为夫妻。再说了，就算是结婚了，我还能离？你这样吧，我给你们司徒家一百个亿，王璇归我。你现在就算给我一千个亿，我也不可能。喂，不是吧？我记得你一开始可是高高在上，看不起王璇，不愿意嫁给他，怎么现在愿意嫁给他了？这一百个亿可以让你们成为金海的第一世家，不好吗？我想怎么做，你管不着吗？实话跟你说了吧，王璇她不一定爱你，她娶你不过是因为你是特殊体质，她不得不娶你。这样吧，我愿意做出让步，你跟他结婚了，赶紧同房，完了之后王璇归我。这已经是我做出最大的任务，不行，绝对不可以！这哪有你说话的份？论资排辈，你还在我后面呢！你别以为你是柳家大小姐，我们就怕你，我们也不差。王璇，你说句话呀！我这提议怎么样？我先让你跟司徒雪完成阴阳交合，我再给司徒家一百个亿，你跟我回帝都完婚。怎么这么乱、啊？王先生这么优秀，身边有几个女人也是正常的。<笑>王璇，你说吧，你到底要去？哎呀，各位大小姐，我求你们了，别在这丢人现眼，这么多人看着呢。王雪，你要是不同意，我就灭了司徒家族。我会判你。王雪，你还是不是个男人？你到底喜欢谁嘛？这，我们一个一个来，这样太乱了吧？行，那我在楼上房间等你啊。你既然敢犹豫，那要看看还有什么。我犹豫。王先生，嗯，要不我给你出个主意呗？你说呀，你是想要一个呢，还想全要？那不废话吗？我要是就想要一个，我还继续在这纠结这么长时间吗？我肯定都要啊！哼，要既然这样，那办法就是稳住二，安抚一，再发展三四五六七，嗯。哦，还得是你呀、啊！不过点，过点，事成之后
比不这些。好嘞，好嘞，快快快快快快快快快快快！叫老公，老公，老公，老公，老公。哎